चैप्टर फोर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आर्टिकल फोर पॉइंट टू थ्री मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर तो इस टॉपिक में हम देखेंगे इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे या एक मूविंग चार्ज पे सिंगल मूविंग चार्ज पे अगर मैग्नेटिक अप्लाई होती है तो उस पर फोर्स कितना एग्जर्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स कितना एग्जर्ट होता है इस डिस्कशन को हम आगे देखेंगे एक स्ट्रेट रॉड जिसमें करंट फ्लो रहा है उस पर मैग्नेटिक फील अप्लाई करने पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वी कैन एक्सटेंड द एनालिसिस फॉर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील ऑन सिंगल मूविंग चार्ज टू स्ट्रेट रॉड कैरिंग करेंट जो मैंने अभी बताया कंसिडर अ रॉड ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल तो एक हमारे पास रॉड है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया ए है इसका क्रॉस सेक्शन वाला एरिया ए है और इसकी जो लेंथ है वो एल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा इसका वॉल्यूम इतने इतना लेंथ का जो वॉल्यूम होगा वो एल इंटू ए होगा एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम विशल एज्यूम वन काइंड ऑफ मोबाइल कैरियर एज इन कंडक्टर तो इसमें हम एज्यूम करेंगे जो चार कैरियर थे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से जिससे हम मेटल्स एज्यूम कर इधर मेटल रॉड मेटलिक रॉड एज्यूम कर सकते हैं और ये इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे चार कैरियर्स और दूसरे चार कैरियर नहीं होंगे आई मीन इसमें होल्स वगैरह सेमी कंडक्टर में जैसे होते हैं या फिर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं वैसा हम नहीं इलेक्ट्रॉन ही बस चार कैरियर्स हैं लेट द नंबर नंबर डेंसिटी ऑफ दिस मोबाइल के चार कैरियर्स इन एट बी एन एन जो है एन जो है वो टेन नंबर डेंसिटी ऑफ मोबाइल चार कैरियर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार कैरियर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन को हम क्या बोल सकते हैं एन को बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एन को बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो इत, जिस रॉड का ए और एल इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नंबर ऑफ चार्ज कैटियर्स होंगे तो सिंपली हम इस एन को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वो इतनी वो, इतने वॉल्यूम से तो हमें इतने वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार कैरियर्स होंगे वो फाइंड आउट हो जाएंगे एक बार फिर से अगर हम एन को जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम करंट चार्ज डेंसिटी तो उसको इस वॉल्यूम से जितने वॉल्यूम ऑफ जितना रॉड का वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है जितना रॉड हमने कंसिडर किया है इसके वॉल्यूम से हम अप्लाई कर देंगे तो हमें इस वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन से चार्ज के डेट से वो फाइंड आउट हो जाएंगे उसका नंबर फाइंड आउट हो जाएगा तो एन एल ए हो जाएगा आगे देखते हैं देन द टोटल देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर इन इट इज एन एल ए जैसा मैंने अभी बताया नंबर चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर अ स्टडी करेंट आई इन दिस कंडक्टिंग रॉड वी मे एज्यूम दैट ईच मोबाइल कैरियर हैज एन एवरेज ड्रिफ्ट फिलोसिटी डी तो हम एज्यूम करेंगे कि ईच इलेक्ट्रॉन की जो चार कैरियर की ड्रिफ्ट फेलोसिटी वी डी है आई करेंट के लिए अगर आई करेंट फ्लो हो रहा है इसमें तो वी डी हम देख चुके ड्रिफ्ट फेलोसिटी कोलिजन के बाद किस फेलोसिटी से वो आयन के साथ कोलिजन के बाद किस फेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करता है ये हम चैप्टर थ्री में देख चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी द फोर्स ऑन दिस कैरियर इज तो हम प्रीवियसली देखे थे कि जो फोर्स होता है एक चार कैरियर में वो क्या होता है वो था क्यू वी क्रॉस बी ये था फोर्स एक सिंगल चार्ज पे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है और वो वी वेलासिटी के साथ मूव हो रहा है अब जो चार्ज है जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इस वॉल्यूम में वो एन एल ए था और अगर मैं उसको उतने नंबर ऑफ उतने वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस रॉड में इस इसका चार्ज कितना होगा इसका चार्ज होगा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में क्यू है तो इतने इलेक्ट्रॉन में एन एल ए क्यू होगा तो ये एन एल ए क्यू यहाँ पर आ गया ये चार्ज है और वी वेलासिटी ये किस वेलासिटी से मूव करे तो ये ड्रिफ्ट वेलासिटी से मूव करे और बी मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद आ, 
where q is the value of the charge on the carrier now now n q v d is the current density j and n q v d is the current i तो अब इसमें हम देख चुके हैं कि जो एन क्यू वी डी होगा वो करेंट डेंसिटी जे होगा हमें पता है ना I इज इक्वल टू क्या होता है I इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी एन ई ए वी डी ये चैप्टर थ्री में मैं देखा था तो यहीं से आया अगर मैं इसे को नीचे ले जाऊँ तो I अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी और I अपॉन ए इज करेंट डेंसिटी जे J करंट डेंसिटी और E E मतलब चार्ज है इसको एन क्यू वी डी भी लिख सकता हूँ तो यहाँ से ही आया J इज इक्वल टू एन क्यू वी डी और J इसमें करंट डेंसिटी है इसके बाद दस F इज इक्वल टू एन क्यू वी डी एल ए तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे J से एन क्यू वी डी को करंट डेंसिटी हमने रिप्लेस कर दिया और इसके बाद और जे एल अगर करंट डेंसिटी जे है तो उस वॉल्यूम की करंट डेंसिटी है मतलब करंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया ये करंट करंट पर यूनिट वॉल्यूम तो उसको अगर मैं किससे करंट पर यूनिट एरिया जे इस करंट पर यूनिट एरिया करंट पर यूनिट एरिया तो यही थी करंट डेंसिटी अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं जितना हमारा एरिया हमने कंसीडर किया है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया रॉड का एरिया उससे ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे अगेन उस उस रीज़न में जो करंट है वो मिल जाएगा इसलिए जब मैंने जे को ए से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो मुझे आई मिल गया तो एफ कितना आ गया एफ यहाँ से आ गया एफ इस एफ जो आया है वो आई एल बी आई एल क्रॉस भी ये ध्यान रखना है यहाँ पर क्रॉस ही रहेगा क्योंकि जो ये क्रॉस कहाँ से कंटिन्यू हुआ है क्रॉस इज वी डी बी डी क्रॉस बी से कंटिन्यू हुआ है तो यानी कि और इसमें कुछ फैक्टर देख लेते हैं एल इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड विच आर डायरेक्शन आइडेंटिकल टू द करेंट एल भले ये जो लेंथ है वो एक स्केलर होगा लेकिन इसमें लेंथ का हम जो डायरेक्शन रखेंगे वो किस डायरेक्शन में स्पेसिफाई होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो एल की डायरेक्शन होगी एल की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेट्रिक्स का एल होगा आई करंट फ्लो हो रहा है इस इस कंडक्टर में बी मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट हुई है तो एल और बी के बीच में क्रॉस आएगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एल क्रॉस बी आएगा उस डायरेक्शन में फोर्स होगा नोट दैट द करेंट आई इज नॉट अ वैक्टर हमें पता है जो आई होता है वो करेंट आई वेक्टर नहीं होता जे हमारा वेक्टर होता है करंट डेंसिटी बट हमारा आई वो वेक्टर नहीं होता क्योंकि वो वेक्टर सम वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता इन द लास्ट स्टेप लीडिंग टू क्वेश्चन फोर पॉइंट फोर वी हैव ट्रांसफर्ड द वेक्टर साइन फ्रॉम जे टू आई तो हमने जब लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था हीरे से मल्टीप्लाई करने के तब हमने इस जे को आई से रिप्लेस कर दिया तो हमने वहाँ पर स्केलर आई फाइंड आउट कर लिया था इक्वेशन फोर पॉइंट फोर होल्ड फॉर अ स्ट्रेट रॉड इन दिस इक्वेशन तो एक रॉड है जिस जिस पे आई करंट फ्लो हो रहा है जिसकी लेंथ एल है एक रॉड है हमारी जिस पे आई करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है इसकी लेंथ कितनी है एल लेंथ है और इस पर बी मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई हो रही है बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा तो इस पर फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ आई एल क्रॉस बी या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा जिसमें थीटा क्या होगा थीटा एंगल होगा बिटवीन एल एंड बी लेंथ ऑफ द रॉड और लेंथ ऑफ द रॉड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है 
in this equation b is the external magnetic field it is not the field produced by current carrying conductor ab hame ye baat bhi dhyan rakhni hai ki jo current फ्लो कर रहा है इस रॉड में वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करेगा ये हम देख चुके हैं ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट से भी देख चुके हैं कि जो एक करंट कैरिंग वायर है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है लेकिन ये बी जो है हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपने इसमें अप्लाई करी है इफ द वायर हैज एन आर्बिट्री शेप वी कैन कैलकुलेट द लॉरेंज फॉर ऑन इट बाई कंसिडर इट इज अ कलेक्शन ऑफ लीनियर स्ट्रिप डी एल जे एंड समी तो अगर जो रॉड है जो वायर है हमारी उसकी शेप कोई डिफरेंट है तो उसको कोई भी हम किसी भी शेप को हम क्या कर सकते हैं उसको लीनियर शेप में डिवाइड कर सकते हैं और उन सब का समेसन कर सकते हैं जो लीनियर शेप कलेक्शन ऑफ लीनियर शेप को हम इंडिविजुअल शेप को हम समेसन कर सकते हैं इंडिविजुअल शेप में हम फोर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं उनका और हम समेसन कर सकते हैं जिसका समेसन कैन बी कन्वर्ट टू इंटीग्रल इन मोस्ट केसेस